হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লয়নৈত সুকান্ত সাহা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের জন্য আজকে আমি আর একটা নতুন গল্প নিয়ে হাজির হয়েছি এই গল্পটা গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার্স বিভিন্ন কোর্সে সাধারণত সমস্ত ইউনিভার্সিটিতেই থেকে থাকে এছাড়া ইংলিশ লিটারেচার স্টুডেন্ট হিসেবে অবশ্যই এই গল্পটা জানা দরকার পড়া দরকার এছাড়াও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশনের যে সিলেবাস সেই সিলেবাসেও কিন্তু এই গল্পটা রয়েছে এবং বেশিরভাগ যে স্কুল সার্ভিস কমিশনগুলো রয়েছে সেইগুলোর কিন্তু সিলেবাসের এটা একটা মানে পার্ট বলা যায় গল্পটার নাম হচ্ছে দ্য লোটাস ইটার লেখক উইলিয়াম সমারসেট মম মঘম না কিন্তু উচ্চারণটা মম হয় এম এ ইউ জি এইচ এ মম ওকে তো এই গল্পটা উনিশশো সালে প্রথম লিখিত হয় এবং পাবলিশ হয় তো তার পরবর্তীতে উনিশশো সালে দ্য মিক্সচার অ্যাজ বিফোর গল্পের কালেকশান সেই কালেকশানে প্রথম দশটা গল্পের মধ্যে একটা গল্প হিসেবে পাবলিশ হয় ঠিক আছে তো এইটা একটা একটা অরিজিনাল স্টোরি বলা যায় মানে খানিকটা অরিজিনালিটি রয়েছে জন এলিংহ্যাম ব্রুক নামে একজন ব্যক্তি তার লাইফ স্টোরির উপরেই অনেকখানি লিখিত তো এই গেল মোটামুটিভাবে গল্পের বাইরে যে ব্যাপারগুলো এছাড়া এখানটা এবার আমাদের ক্যারেক্টার কী কী রয়েছে সেটা জানা দরকার এখানে ক্যারেক্টার প্রথমে ন্যারেটার রয়েছেন যে গল্প বলছেন এছাড়া তার বন্ধু রয়েছে তার সেই বন্ধুটির নাম আমরা জানতে পারছি না তারপরেই রয়েছে থমাস উইলসন নামে এক ব্যক্তি এছাড়া আর আমরা আর একজন যে ক্যারেক্টার আরও কয়েকটি ক্যারেক্টার রয়েছে মাইনার ক্যারেক্টার্স রয়েছে এছাড়া একটু যে আর ক্যারেক্টার বলতে গেলে আসুন তা নামে একটি ভদ্রমহিলার আমরা মিডল এজের একজন ভদ্রমহিলার আমরা পরিচয় পাচ্ছি এবং তার হাজব্যান্ডের কথা পাচ্ছি এছাড়া তেমন খুব একটা মানে ক্যারেক্টার তেমন নেই বললেই চলে এই কয়েকটি ক্যারেক্টার এর সেটিংটা হচ্ছে কেপ্রি কেপ্রি হচ্ছে ইটালির একটা দ্বীপ বলা যায় ইটালিতে অবস্থিত একটা স্থান কেপ্রি তার সিনিক বিউটির জন্য খুব বিখ্যাত এছাড়া আর একটা হচ্ছে সামান্য খানিকটা সেটিং একটা জায়গায় সেটা হচ্ছে লন্ডন ইংল্যান্ডে লন্ডনে পাচ্ছি তো সেটিং হলো ক্যারেক্টার্স হলো এবার পয়েন্ট অফ ভিউ পয়েন্ট অফ ভিউটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট পার্সন মানে পয়েন্ট অফ ভিউ রয়েছে এখানে লেখক যে ন্যারেটার যে সেই ন্যারেটার বর্ণনা করছেন সমস্ত কিছু সেই ব্যাপারটা তো এখানটাই ফার্স্ট পার্সন যে ব্যাপারটা বললাম ন্যারেটার বলছেন সেই ন্যারেটার কিন্তু একজনের সম্বন্ধে বলছেন গল্পটা গল্প তো সেই গল্পটা কার না সেই গল্পটার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন থমাস উইল উইলসন থমাস উইলসন এই থমাস উইলসনের ওপরেই কিন্তু গোটা গল্পটা বেশ করে রয়েছে ঠিক আছে তাহলে চলো গল্পে যাওয়া যাক তো গল্পটা যেটা গল্পটা শুরু হচ্ছে ১৯১৩ সালে ঠিক আছে গল্পটা তো উনিশশো সালে শুরু হচ্ছে এখানে আমাদের ন্যারেটার সে তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে ইটেলরি কেপ্রি নামক স্থানটিতে যাচ্ছে সেখানে তার সেই বন্ধুর বাড়ি সেই বন্ধুর বাড়িতে সে যাচ্ছে এবং সেখানেই তাদের পরিচয় হচ্ছে থমাস উইলসন নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তো এই থমাস উইলসন এক সময় ইংল্যান্ডেই লন্ডনেই একটা ব্যাংকের ব্যাংক ম্যানেজার হিসেবে কাজ করত এবং সে লাস্ট ষোলো বছর আগে সেই কেপ্রি আইল্যান্ডে ঘুরতে গিয়েছিল এবং ঘুরতে গিয়ে সেখানকার যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যর দ্বারা এতটা মানে আকর্ষিত হয়েছিল যে সে কি করে না তার ঠিক পরের বছরই সে তার নিজের চাকরি ছেড়ে তার বাড়ি গাড়ি মানে বাড়ি টাড়ি সমস্ত বিক্রি করে তার পরিবার কেউ ছিল না তার ওয়াইফ এবং ছেলে পেলেরা কেউ ছিল ওয়াইফ মারা গেছিল ছেলে পেলেরা দাদু বাড়িতে চলে গিয়েছিল তো এই অবস্থায় সে কি করে না দেশে তার যে নিজের বাড়ি টাড়ি সমস্ত বিক্রি করে চাকরি ছেড়ে সেই কেপ্রি আইল্যান্ডে এসে বাস করতে থাকে ঠিক আছে তো এই এই গেল হচ্ছে গিয়ে থমাস উলসানের ব্যাপারে ঠিক আছে তো বর্তমান প্রেক্ষিতে আসি যে তারা তিনজন মিলে গল্প করছে গল্প করতে করতে থমাসের ব্যাপারে কিছুটা উঠে আসছে তো সেখানে সে এসে সে যেহেতু চাকরি ছেড়ে দিয়েছে অলরেডি তো সেখানে সে কিভাবে থাকবে না সে এসেই ইংল্যান্ড থেকে আসার পরে সে তার সম্পত্তি যা ছিল সেই যে টাকা পেয়েছিল সেই টাকাটা কেপ্রিতে এসে সে একটা অ্যানুইটি প্ল্যান কিনে নেয় পঁচিশ বছরের জন্য যে তার যেহেতু তখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়স ছিল সে ভেবেছিল মোটামুটিভাবে মানুষ তো ষাট বছর বাঁচে তো সেই জন্য সে পঁচিশ বছরের একটা প্ল্যান কিনে নিয়েছিল যে ষাট বছর অবধি তার কোনো রকম তেমন অর্থ কষ্ট হবে না তো কি হয় না সে সেই ওই সেইরকমভাবেই তার জীবন চলতে থাকে তো চলতে চলতে এইরকমভাবে আমাদের এই মাঝখানটাই একদিন ন্যারেটারের সঙ্গে তার বন্ধুর সাথে তার 
পরিচয় হয় এবং সে জানায় যে তার আরও মোটামুটি দশ বছর রয়েছে এই ষাট বছর হতে তার দশ বছর রয়েছে তার মানে অলরেডি তার পঞ্চাশ বছর বয়স কিন্তু হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে তো এই অবস্থায় তার সাথে কথোপকথন চলে ন্যারেটারের সাথে তো ন্যারেটারের সাথে কথোপকথন চলার সময় ন্যারেটার কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা তাকে বলেন সাজেস্ট করেন যে তাহলে আপনি তো পুরোপুরি চাকরিটা করেই আসতে পারতেন পুরো চাকরিটা করে আসতে গেলে তাহলে অন্তত আপনার এই মানে যে অ্যানুইটি প্ল্যান পেনশন প্ল্যানটা পেনশন প্ল্যানটা তাহলে আপনি আপনার সারা জীবনের জন্য পেতেন অন্তত যে যতদিন বাঁচবে ততদিন আপনি সুখ ভোগ করতে পারতেন কিন্তু এটাতে তো আপনি সেই পেনশনের ব্যাপারে মানে পেনশনের যে সুবিধাটা সেই সুবিধাটা আর পাচ্ছেন না তো তখন তার উত্তরে বলেছিল যে উইল উইলসন বলেছিল যে দেখুন পঞ্চাশ বছর আর তিরিশ বছর আনন্দটা তো অনেকখানি একই হয় কিন্তু তিরিশ বছর বয়সের বা তিরিশ চল্লিশের বয়সের যে আনন্দটা আপনি করতে পারেন পঞ্চাশ বছরও কি ঠিক তাই করতে পারেন পারেন না এইখানটাই যেন উইলসন একটু যে আমরা যে যারা গতানুগতিক ভাবধারাতে মানে বিশ্বাসী সাধারণভাবে রোজগার করব দিনের বেলা রাতবেলা ঘুমোবো আবার পরের দিন সকালবেলা রোজগার করতে বেরোবো এই রকম যাদের আমাদের মেন্টালিটি সেই মেন্টালিটির থেকে একটু যেন হাটকে একটু যেন বাইরে তিনি যেন চিন্তাধারা তার রয়েছে তো প্রথম প্রথমে ন্যারেটারও তেমনভাবে তিনি বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা কিন্তু তিনি পরবর্তীতে প্রশংসাই করেছিলেন যে না তিনি আউট অফ দ্য ওয়ে একটু হলেও ভেবেছেন আমাদের যে চিরাচরিত যে স্বাভাবিক আমাদের ভাবনাটা তার থেকে তিনি বেরিয়ে ভাবতে পেরেছেন আর মমের কিন্তু এই জায়গাগুলোতে মানে আমাদের যে রাইটার রাইটারে কিন্তু এই জায়গাগুলোতে একটা টাচ থাকে তিনি সাধারণভাবে স্বাভাবিক সাধারণ জীবনযাপন করতে করতে হঠাৎ করে হঠাৎ করে তার গল্পের মধ্যে যে একটা উৎক্ষেপ ঘটে একটা সাধারণ থেকে অসাধারণত্বের দিকে লাইফ যে যায় সেই রকম কিন্তু তিনি অনেক গল্পতে দ্য মুন অ্যান্ড সিক্স টেন্সেও কিন্তু আমরা দেখেছি এরকম কিন্তু আমরা অনেক জায়গাতেই আমরা পাই সমাজ মমের লেখাতে তো এখানেও আমরা ঠিক অনেকটা তাই দেখছি যে একটা সাধারণ ব্যাংক ম্যানেজার কিভাবে এত বড় একটা বোল্ড ডিসিশান নিয়ে নিল সেটা দেখে আমাদের যে ন্যারেটার সেও কিন্তু অবাক হয় কিন্তু যাই হোক তা সে প্রেইজই করেছিল প্রশংসাই করেছিল তো এভাবে কি হয় না আমাদের ন্যারেটার তার পরবর্তীতে তিনি ফেরত চলে আসেন ইংল্যান্ডে ফেরত চলে আসেন এবং সেখানটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পার হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার পর প্রায় তেরো বছর কেটে গিয়েছে তেরো বছর কেটে যাওয়ার পরে সে ভুলে গিয়েছিল পুরো এই ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণ ব্যাপারই ভুলে গিয়েছিল উইলসনের ব্যাপারেও ভুলে গিয়েছে তো এইভাবে একদিন হঠাৎ করে তেরো বছর পর আবার সে কেপড়িতে ফেরত যায় তার বন্ধুর বাড়িতে ঘুরতে এবং তখনই সে এসে জিজ্ঞেস করে আবার যে উইলসন কেমন আছে তখন যে তার বন্ধুটি সেই বন্ধুটি তাকে জানায় যে তার অবস্থা খুব খারাপ ষাট বছর অবধি তো সে ঠিকঠাকভাবেই বেঁচে ছিল কিন্তু তারপরে যেই ষাট বছর তার বয়স হয়ে যায় তারপরে কিন্তু তার টাকা আসা বন্ধ হয়ে যায় তো তখন প্রথম বছরটা সে যাই হোক ধার ধুর করে কোনোভাবে চালিয়েছিল কিন্তু তারপরে আর তাকে কেউ ধার দিতে চায় না কিন্তু সে তো বেঁচে রয়েছে তাকে তো বাঁচতে হবে সে কি করবে তখন সে যে বাড়িতে ভাড়া থাকতো যে কটেজটাতে খুব সুন্দর একটা কটেজ সেই কটেজের মালিক তাকে তার রুমটা ছেড়ে দিতে বলে এ অবস্থায় সে যেদিন সে বলে সেই রাতে সে কীভাবে যে না সে সুইসাইড করবে সে সুইসাইড করার জন্য কি করে বাড়ির মধ্যে চারকোল ঘরের মধ্যে ঘর জানলা টালনা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে চারকোল জ্বালিয়ে দেয় এবং কার্বন মনোঅক্সাইডে ভর্তি করে সে সুইসাইড করবার প্ল্যান করে কিন্তু সে পেরে ওঠে না এ মতাবস্থায় সকালবেলা তাকে উদ্ধার করা হয় এবং তার ডেথ না হলেও তার ব্রেন হ্যামারেজ খানিকটা হয়েছিল কিন্তু এতটাও হ্যামারেজ হয়নি যে তাকে অ্যাসাইলামে বা পাগলা গারোদে নিয়ে যাওয়া হতে পারে তো তখন কি হয় না সে তার লাইফটা অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে পড়ে তো তবুও এই সময় যে বাড়ির যে মালিক এবং তার ওয়াইফ আসুন্তা তার টেক কেয়ার করে তো তাকে তাদের যে উডশেড রয়েছে কাঠ রাখার জায়গা সেখানটায় তাকে থাকতে হয় যদিও সেখানে মানে লাইফ কাটানো খুব কষ্টকর প্রচণ্ড গরমের সময় প্রচণ্ড গরম রাত্রেবেলা প্রচণ্ড ঠান্ডা সেখানে তবুও সে তার থাকতে দেয় এবং তাকে খাওয়ার খেতে দিত বিনিময়ে সে কি করত না উলসান কি করত তাদের যে ছাগল চড়িয়ে দিত মুরগি চড়িয়ে দিত এগুলো কাজ করত কিন্তু সেটা সে পেরে উঠছিল না এইভাবে করতে করতে একদিন যখন সে তারা রাস্তাতে একদিন হাঁটছিল ঘুরতে ঘুরতে তাদের দেখা হয়ে যায় মানে তার বন্ধুটি দেখে যে একটু ডিস্টেন্সে একটা অলিভ গাছের পেছনেই উইলসন বসে রয়েছে 
তো তখন সে সতর্ক করে দেয় ন্যারেটার কি আমাদের গল্পের কথককে যে তুমি কিন্তু তাকে দেখে দেখবে না কারণ সে তাহলে ভয় পেয়ে যাবে মানে সে যেন কেমন যেন একটা সাধারণ মানুষ থেকে কেমন বন্য জন্তুর মতন হয়ে গেছে মানে তা যেন তাকে স্বীকার করে না হবে এরকম যেন সে যেন সবসময় ভয় পেতে থাকে তো এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ করে গল্পটা চলছে তেমন এই জায়গাগুলোতে আর আমরা জানতে পারছি না সে আবার ফেরত আসছে তো তারপরে আমরা একেবারে গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে যখন উপস্থিত হচ্ছি তখন আমাদের যে ন্যারেটার সে ন্যারেটার বলছে যে লাস্ট ইয়ার উইলসন মারা গিয়েছে ছ বছর এইরকম তার কন্ডিশান চলেছিল এবং শেষে তার শরীরটি পাওয়া যায় ওই যে কেপড়ি কেপড়ির কাছাকাছি ফ্যারাগ্লিওনির মানে টিলাগুলো সমুদ্রের মধ্যে এক ধরনের টিলা যেটা সমুদ্রের দ্বারা ক্ষয় কার্য মানে আলাদা হয়ে গিয়েছে খুব সুন্দর সুন্দর তোমরা অনেক সিনেমার শুটিং হয় সেগুলোতে তোমরা দেখতেই পাবে সেই ফ্যারাগ্লিওনির দিকে তাকিয়ে মানে তাকে মৃতদেহটা তার পড়ে থাকতে দেখা যায় সেই সৌন্দর্যটা যেই সৌন্দর্যের টানে সে হয়তো প্রায় তিরিশ বত্রিশ বছর আগে সেই ইটালিতে চলে এসেছিল তো সেখান থেকে কিন্তু ফুল মুন আকাশে যখন ওঠে মানে পূর্ণিমার চাঁদ খুবই সুন্দর দেখায় মানে প্রকৃতিটা অসম্ভব অস্বাভাবিক রকম সুন্দর মানে বর্ণনার অতীত যাকে বলে তো এই রকম কোনো দৃশ্য দেখতে দেখতেই হয়তো সে ঘুমের মধ্যেই মারা যায় লেখক এইভাবেই গল্পটা শেষ করেন লাস্ট লাইনটা খুব সুন্দর যে পারহ্যাপস হি ডায়েড অব দ্য বিউটি অব দ্যাট সাইট মানে সেই যে সাইটটা সেই যে মানে দৃশ্যপটটা সেই দৃশ্যপটটা দেখেই হয়তো সে মারা গিয়েছিল মানে কত সুন্দর যে দৃশ্যটা মানে সে যেই কারণে তার সংসার ত্যাগী হয়ে সে পুরোপুরিভাবে ইটালিতে এসে বা বাস করতে থাকে তার নিজের জীবনের পরোয়া না করে বসবাস করতে থাকে যেন সেটা দেখতে দেখতে সে যেন মারা যায় সে তার যেন লাইফের এন্ড হয়ে যায় গল্পটা এখানেই শেষ হচ্ছে তো মানুষ তার নিজের স্বপ্ন বাঁচার জন্য কত কি না কত কিছু করে থাকে তো যাই হোক তো এবার এর এখানকার যে থিমগুলো রয়েছে সেই থিমগুলো কি কি হতে পারে দেখো আমরা কি ভাবি আর হয় মানে ভাবি এক হয় আর এক মানে ভাগ্যকে তো আমরা ঠিক জানি না আমরা কি একটা ধরনেও ভেবে রেখেছি ভগবান আর একটা ভেবে রেখেছে মানে ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেস যেটা বলা হয় এই রকম টাইপের একটা থিম হতে পারে তারপরে মানুষের সীমিত ক্ষমতা লিমিটেশ লিমিটেশন অফ হিউম্যান পাওয়ার ইন দ্য হ্যান্ডস অফ গড মানে ভগবানের সামনে বিফোর দ্য বিফোর গডস ভগবানের সামনে আমাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু এটা একটা থিম হতে পারে এছাড়া ম্যানস লংগিং ফর হ্যাপিনেস যেটা মানে মানুষের যে সুখের জন্য শান্তির জন্য যে খুশি থাকার জন্য যে সবসময় ইচ্ছাটা অদম্য ইচ্ছাটা সেইটা একটা থিম হতে পারে এছাড়া সিম্বল বলতে গেলে এখানটায় যে সিম্বলটা খুব প্রমিনেন্ট আমার মনে হয়েছে সেই চাঁদের সিম্বলটা সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে যেটা সে দেখে সে সবদি মানে সে যে যেই সৌন্দর্যটার জন্য সে সেখানে বাধা পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত যে ছবিটা দেখে সে মারা অবধি যায় মানে উইলসন সেই যে চাঁদের ছবিটা দ্য মুন মুন এখানটায় কিন্তু একটা বিশাল সিম্বল প্লে করছে যে চাঁদকে দূর থেকে কিন্তু খুব সুন্দর দেখায় তেমনই এই যে সৌন্দর্যটা সেই সৌন্দর্যটা কিন্তু দূর থেকেই সুন্দর কিন্তু সে যখন চাঁদকে কেউ যখন চাঁদের কাছে যায় ওই যারা চাঁদে পাড়ি দিয়েছে চাঁদ কিন্তু খুব কর্কশ পুরো মাটি কিন্তু খুবই কর্কশ ঠিক সেই রকমই দূর থেকে সুন্দর দেখতে হলো কাজ থেকে অত্যন্ত ভয়াবহ তো সেই রকমই তার লাইফটা যে উইলসনের লাইফটা হয়েছিল আপাতভাবে তার মনে হয়েছিল যে সে তার জীবনটা খুব সুন্দরভাবে কাটিয়ে নেবে কিন্তু তা হচ্ছে না শেষ মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে না তার জীবনটা ভয়ানক দুর্বিসহ হয়ে পড়ছে তো এই জায়গাগুলো এছাড়া চাঁদের যে আলো চাঁদের আলো অত্যন্ত ট্র্যাঙ্কুইল হয়ে থাকে খুব মনোরম সুন্দর থাকে শান্তির হয়ে থাকে তো চাঁদের এই যে ট্র্যাঙ্কুইলিটিটা এই গল্পের ট্র্যাঙ্কুইলিটির মধ্যে তার লাইফের যে প্রথম ভাগটা উইলসনের লাইফের প্রথম ভাগটা যে ট্র্যাঙ্কুইলিটি তার মধ্যেও রয়েছে পরবর্তীতে না থাকলেও প্রথমে রয়েছে এছাড়া অ্যাডজেকটিভটা হচ্ছে লিউনার এবং সেখান থেকে লিউনাটিক কথাটি চন্দ্রহাত অর্থাৎ পাগল যে ইররাশনালিটি মানে লিউনাটিক যেটা অর্থাৎ ইররাশনালিটি সেই ব্যাপারটাও কিন্তু রয়েছে যে আমরা যে র্যাশনালি ভাবার যে আমাদের ক্ষমতাটা সেই ক্ষমতাটা কিন্তু অনেকখানি লোক পেয়ে যায় আমাদের যখন সৌন্দর্যের ভাবটা যেটা আসে সেটা কিন্তু তখন আমাদের র্যাশনালিটি ভাবটা আমাদের থাকে না বললেই চলে তো সেই জন্য চাঁদকে ইরেশনালিটির সাথেও তুলনা করা যায় এছাড়া যে টাইটেলটা সেই টাইটেলটা আমার মানে গল্পের শুরুতেই বলা উচিত ছিল লোটাস ইটার এখানে কিন্তু লোটাস বলতে সে পদ্মফুল নয় কিন্তু পদ্মফুল যারা খায় তাদের কথা কিন্তু বলা হচ্ছে না এখানে লোটাস একটা 
গ্রিক এবং রোমান মাইথোলজিতে এক ধরনের গাছের কথা বলা রয়েছে হোমারো ওডিসিতে বলেছেন এমন এক ধরনের গাছ যেই গাছে ফল ধরে এবং সেই গাছের ফল খেয়ে সেই দ্বীপের লোকেরা কি করে না ড্রাউজিনেসে মানে চলে যায় তারা মানে ক্লান্তি মানে নেশাগ্রস্ত টাইপের হয়ে পড়ে তখন তাদের আর নিজের বাড়িতেও যেতে ইচ্ছা করে না বা তার বন্ধু নিজের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন সবার কথা ভুলে যায় ঠিক এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা গল্পতেও আমরা ঠিক তাই দেখতে পাচ্ছি যে তা সে যেন তার সমস্ত কিছু সেই দ্বীপের যে মানে সেখানে সে ফলটা খাচ্ছে না কিন্তু সেই যে সৌন্দর্যটা উপভোগ করছে উপভোগ করে সে তার নিজের সমস্ত কিছু ভুলে যাচ্ছে তার পরিবার পরিজন তো নেই যে সে তার যে দেশ তার সমগ্র তার পুরনো ভিটে মাটি তার চাকরি সমস্ত কিছু ছেড়ে সেই টানে তারা আইডলনেস একটা অলস জীবনযাপন করবার জন্য সে সেখানে চলে আসছে তো এই কারণে লোটাস সিটারের কিন্তু নামটা হতে পারে কারণ তারা সেই দ্বীপের লোকেরা কিন্তু সেই লোটাস গাছের ওই ফল খেয়ে কিন্তু সেখানে আইডল জীবনযাপন করত তো এই কারণে টাইটেলটা আমার মনে হয় যুক্তিযুক্ত এদিক দিয়ে তো গল্পটা টোটাল বলতে গেলে এই রকম তোমরা নিজেরা যদি পড়ো আরও সুন্দর সুন্দর অনেক মানে ইমেজেরই দারুণ দারুণ রয়েছে তোমরা নিজেরা যদি পড়ো খুব ভালো লাগবে আমি সামারিটা বললাম জানি না তোমাদের কতখানি উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে তোমরা নিজেরা পড়ো আরও অনেক জানতে পারবে শর্ট কোয়েশ্চেন্সের জন্য তোমাদেরকে তো পড়তেই হবে আর এই ঘে হলো গল্পটা আশা করছি ভালো লেগেছে যদি ইনফরমেটিভ মনে হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করো আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ